朋友买，就爱教育电台。欢迎收听《胎绿游乐园》。踩着脚踏车，追赶着钟声，穿越一张一张稚气面孔，有一点陌生。拥挤的教室里，我一个人躲在角落。踩着脚踏车，追赶着钟声。盛开的花儿，熟悉的笑声，拥挤的教室里，我们在放肆喧哗着，看着同样的教授上课，教着早已滚瓜烂熟的理论，想着。我曾经也坐在那，想着明天就期末考了，想着午餐要吃什么呢？想着翘课要去哪里呢？想着明天就要毕业了。怎么明天就要毕业了？随着年纪越深越高，认识的人越来越少，熟悉的景色还是不是我的学校？草地广场人群喧闹，仿佛就是在对着我炫耀。曾经。生活是如此单纯，美好。时间能不能不要逃？没有人在和你赛跑。呃，我认识了很多创作者，他们都是好像可以很像是一个一个什么接收者一样，哦、一直接收一些外来的，哦、对对对，然后再转换 transfer 成对对对旋律啦、文字出来这样子。那我是需要我自己一起一直去挖掘这样子哦。对，但是当我在做其他的事情，例如说在画画画的时候，或者画一批的时候，就会比较比较去切断那个开关。还是你比较视觉化的？的导向的、嗯，其实我们分工比较像是我负责音乐大部分的部分，嗯、然后他视觉上画画，就你负责 audio， 他负责 visual， 然后你们再 combine 在一块这样子對對對，所以一开始就是这样子的情况了，有点慢慢成型的，慢慢成型的、嗯、哦，有没有曾经试过说，哎、欸，我们来玩一张 EP。visual 都给你 ，audio 都来我、欸，好像还不错，可以试试看。对啊，因为我觉得这样会很好玩呢、欸。是我不太会画画，<笑><笑>主要是我,我 visual 上面我比较没有那个<笑>那么好的长。搞不好，搞不好就搞不好就出现新的风格啊！现在、啊、一批风面的超丑，然后对不对？<笑>大家可能都会很喜欢。对，薄迷幻就出现了。对,對,對,對，感觉那个封面就开始很薄迷幻，<笑>就开始很薄迷幻了。整课什么东西才喜欢这种东西？上了永新老师的节目，突然很多灵感出来，现在不错。因为很多的创意其实是怎样？次序对调，位置互换、嗯嗯、就不一样了。蛮好的曾在一首歌里听见你个夏天，你可曾在陌生的巷口遇见熟悉的气味？你可曾在一瓶可乐喝到水的童年？你可曾在空气的温度里找到一些安慰？一些安慰
。一些被遗忘的细节，差一点就被时间磨灭。一些安慰。一段模糊的岁月，永远回不去的那天，你是否和我一样，在混乱中找到自己的规律？你是否和？在未知里，拼了命的找寻，这不是脆弱，这不是脆弱，这只是念旧。教育电台。嘟嘟嘟嘟，咻比嘟爆。